Ганс Коль. Уважаемая сударыня, я прочитала в газете, что вам нужен новый слуга, и я осмеливаюсь сказать, что мне Гансу Колю почти тринадцать лет, и я могу чистить серебро, чему научил меня мой брат, который тоже работает прислугой. Могу обслуживать за столом, умею мыть окна и чистить обувь. Я прошу сто марок жалования, а если вы возьмете стирку на себя, то на двадцать меньше». Гансколь надеется, что вы возьмете его. Он будет служить вам верно и сумеет добиться вашего расположения. Я мог бы прийти завтра. Гансколь. Я не очень высокого роста, но вырасту. Зато у моего брата очень приличный рост. У меня хорошее зрение, и я умею читать и писать, а также считать, если вы этого пожелаете». На мое объявление относительно слуги в нашей ежедневной газете я получила много ответов. При их просмотре в мои руки попало, наконец, письмо, которое было бы копией, приведенного выше, если не принимать во внимание огромное количество орфографических ошибок. Письмо лежало в самодельном конверте и написано было на разлинованной бумаге с немалым числом чернильных клякс. Несмотря на все это, коротенькое письмецо свидетельствовало о большой честности и непосредственности автора, и мне захотелось еще раз внимательно перечитать эти несколько строк. Я попыталась представить себе мальчугана, не очень высокого роста, почти 13 лет, который гордился очень приличным ростом брата и который уступал мне в случае, если я возьму стирку на себя двадцать марок и обещал мне служить верно. Когда я чуть позже сидела на открытом воздухе и писала письма, ко мне внезапно обратились. Оторвавшись от своей работы, я увидела мальчика. Это был паренек совсем маленького ростика, но с такими голубыми глазами, каких мне не приходилось видеть никогда раньше». Костюм, который был на нем, был ему велик по меньшей мере размера на два, но был починен и чист. В одной руке мальчик держал свои вещи, завязанные в большой пестрый платок, в другой – букет полевых цветов, по которым было видно, что они проделали длинный путь по солнце пеку. «Мальчик, кто ты? Чего ты хочешь?» – спросила я. Вместо ответа мальчик положил цветы на мой столик. Снял с головы кепку, отступил на шаг назад и вдруг басом произнес «Сударыня, Гансколь к вашим услугам. Я пришел, чтобы жить у вас. Я принес с собой все свои вещи и белье». Итак, паренек, стоявший передо мной, был Гансколь собственной персоной. И он в самом деле имел твердое намерение наняться к нам в качестве слуги. Я снова и снова смотрела в его большие глаза, которые глядели на меня с большой надеждой. Однако мальчик казался мне слишком маленьким для обязанностей слуги. «Ты еще совсем слишком мал для такой работы», — ответила я. «Боюсь, ты не сможешь делать всего того, что требуется от слуги. К тому же ты должен был подождать, пока я сама не приглашу тебя». «Я знаю», — ответил мальчик, смущенно вертя узелок в руках. «Я знаю, что я не велик, по крайней мере, ростом, но у меня длинные руки. Я достаю ими высоко над головой, и я сильный. Вы бы только видели, как я поднимаю нашу тяжелую корзину, полную картошки, когда отправляюсь на рынок. Я пришел сегодня, потому что сегодня наш Петер сказал, «Поступай, как я тебе советую, Ганс. Наверняка этого места добиваются многие другие мальчишки». И если ты будешь ждать, то останешься с носом. Вот почему, сударыня, я пришел сразу. Но, мой мальчик, как обстоит у тебя дело с рекомендацией? Ты должен назвать кого-нибудь, кто подтвердит, что ты действительно трудолюбив и честен. Я всегда требую хорошей рекомендации, прежде чем принять кого-то на работу. Прежний слуга тоже принес мне рекомендацию от своего старого хозяина, которому он верно служил в течение трех лет. «Неужели?» – удивленно сказал Ганс. «Он целых три года работал на одном месте, прежде чем поступил к вам. Как же он отказался от своей работы, которая, наверное, ему очень нравилась? 
Если бы я пробыл три года у вас, то я, конечно, не ушел бы от вас. Чтобы искать себе другое место, я так не поступаю. На это я ему сказала. Мальчик мой, не только от работника зависит, уходить ему или нет, но также и от его хозяев. Это они решают, следует ли ему у них оставаться. Может быть, он совершил какой-нибудь проступок, и ему указали на дверь, пробормотал Ганс. «Итак, Ганс», — спросила я еще раз, — «кому я должна обратиться относительно рекомендации?» «Ты еще очень маленький, и я могла бы рискнуть взять тебя в слуги, однако я настаиваю на рекомендации. Могут ли дать тебе ее люди, у которых служит твой брат? Знают ли они тебя?» «О, да!» — пылко воскликнул паренек. «Я знаю, Петер может попросить у них рекомендацию. Я часто чистил обувь Фрейлин Эдит. Однажды она пришла в очень грязных ботинках, и ей надо было тотчас же опять уйти. У нее, наверное, не было времени, чтобы их снять. Тогда она пришла со своей собакой на конюшню и сказала моему брату, «Петер, посади собаку на цепь, и пусть вот этот паренек, она показала на меня, почистит мне ботинки». Она протянула мне сначала одну ногу, затем другую, и я почистил ей ботинки. С тех пор Петер каждое утро давал мне чистить ее ботинки. Если Петер попросит Фрейлин Эдит, то она непременно даст мне рекомендацию. Как раз в эту минуту мне сообщили, что ко мне пришли, поэтому я послала мальчика на кухню, чтобы он подождал меня там, и чтобы его накормили. Я также велела ему захватить с собой цветы. Он посмотрел на меня немного смущенно, как если бы ему было стыдно за то, что он предложил их мне. Собрал их со стола, смахнул кончиком своего красного носового платка несколько листочков и комочков грязи со скатерти и тихо сказал, «Я не знал, что у вас так много красивых цветов в стеклянных вазах. Тогда я подарю свои цветы кухарке». И он забрал их на кухню, а я занялась своими гостями. Был душный день, и поэтому мы беседовали в тени больших деревьев под окнами нашей гостиной. Я позвонила нашей горничной, чтобы она приготовила нам прохладительные напитки. Когда Мари пришла, она сделала очень недовольное лицо. С тех пор, как не стала нашего прежнего слуги, она неоднократно давала мне понять, что ей слишком много прибавилось работы, и она не в состоянии одна выполнять все обязанности». Я предположила, что нам придется долго ждать наш лимонад, землянику и сливки. К моему большому удивлению, Мари пришла чрезвычайно быстро и все принесла. Но что меня удивило больше всего, так это то, что блюдечки и чашки были со вкусом украшены снаружи. Явно над ними потрудилась умелая рука. Кто же это мог быть? Только не Мари. Мое блюдечко с земляникой было окружено веночком из синих и белых цветов повоя, на фоне которых четко выделялись красные ягоды земляники. Чашка со сливками была украшена подобным же образом, а на бутылке с лимонадом был веночек из желтых цветов. Мои гости и я были в восхищении. Снова и снова мы рассматривали красивое украшение из цветов. Когда мои гости ушли, я велела позвать Ганса Коля. Но еще раньше появилась фрау Винтер, кухарка. По всей видимости, ей хотелось что-то сказать. Когда же я спросила ее о том, что случилось, она ответила, «Сударыня, разрешите, пожалуйста, спросить вас, действительно ли вы думаете нанять паренька, который ожидает на кухне? Почему вы спрашиваете об этом, фрау Винтер?» «Сударыня», — ответила кухарка, любезно улыбаясь, — «мне не положено давать вам советы, но если вы разрешите мне сказать, то у меня сложилось впечатление, что этот малый, ловкий, проворный и осторожный. Когда недовольная Мари пришла за лимонадом на кухню и наделала много шума из-за того, что у нее и без того много работы, вам бы только видеть мальчика». Он вскочил, оставил свой хлеб с молоком и попросил нас, «Дайте мне, пожалуйста, фрукты, я приготовлю чудесный лимонад». 
Петер часто мне это показывал. Где сокова жималка? Я только помою руки, и через минуту все будет в порядке. И вот он уже принялся за работу. Я подавала ему, и в мгновение ока все было готово. А затем он спросил, где мы покупаем сливки, и за несколько минут сходил за ними. Сударыня, он очень беспокоится, разрешат ли ему остаться здесь. Я вполне уверена, что он будет честно служить вам. Как раз зашли два других молодых человека и спросили об освободившемся месте. И вы бы только видели, как задрожал паренек. «Поговорите, пожалуйста, с сударыней обо мне», — попросил он меня. И тогда я позволила себе заговорить с вами о мальчике. Мне он очень нравится, и из него, наверное, получится отличный слуга. С этими словами кухарка покинула комнату. И в следующее мгновение Ган снова стоял передо мной. В голубых глазах блестели слезы. «Что будет с мальчиком, если я отошлю его?» «Ну, Ганс, я только что решила взять тебя с месячным испытательным сроком. Я сама напишу хозяевам твоего брата и попрошу их о небольшой рекомендации для тебя. Если эта рекомендация окажется хорошей, ты можешь остаться». «И вы разрешаете мне сейчас остаться?» — спросил он вне себя от счастья. «Вы разрешаете остаться у вас до получения ответа?» «Так было бы лучше». «Я могу пожить на конюшне, если вы не хотите видеть меня, пока не получите ответа на ваше письмо». «Нет, Ганс», — возразила я, — «думаю, я могу доверить себе, и ты нужен здесь, в доме. Теперь же ступай на кухню к фрау Винтер, умойся и отдохни немного. Сегодня вечером станет видно, можешь ли ты прислуживать за столом». «Спасибо, я благодарю вас от всего сердца», — сказал мальчуган с сияющим от радости лицом. «Я постараюсь и буду делать все, что вы потребуете от меня». Сказав это, он быстро ушел. Я видела, что теперь, когда для него миновала неопределенность, он снова овладел собой. Когда я осталась одна, я задумалась об этом незнакомом мальчугане. Может быть, я поступила легкомысленно, взяв его в дом без всякой рекомендации. «А что скажет мой муж, когда вернется домой?» Он уже долгое время находится за границей, и поэтому я не могу спросить у него совета. Наверное, мой муж сказал бы, незнакомому мальчику не следует сразу доверять. Может быть, он связан с какой-нибудь шайкой воров. Наведи о нем необходимые справки, прежде чем дать ему утвердительный ответ. Конечно, мой муж был бы совершенно прав, если бы так сказал. Но я не смогу прислушаться к голосу разуму, если он указывает на путь ведущий против веления сердца. Итак, Ганскуль остался. И когда вечером я вошла в столовую, он был там. Его лицо блестело от чистоты. Свои кудри ему, по-видимому, пришлось основательно вымыть мылом, чтобы усмирить их. По его настоятельной просьбе Мари дала ему куртку и брюки моего прежнего слуги. Ганс сам достаточно проворно укоротил и заузил то и другое. И вот он стоял передо мной, готовый служить, в этой ливрее с позолоченными латунными пуговицами. И он был, по-видимому, особенно горд своими красными носками. Из рукавов куртки выглядывали манжеты голубой фланелевой рубашки. С трудом удавалось подавить улыбку, когда я рассматривала наряд Ганса. Но его глаза смотрели на меня открыто и с таким рвением служить, что стало стыдно за свою несерьезность. У него не получалось прислуживать за столом. Он совершенно не умел этого. Несмотря на прилагаемое старание, случилось все же несколько небольших происшествий, во время которых было разбито блюдце и испачкано скатерть. Мари, которая немного помогала ему, качала головой, когда он подавал блюдо не с той стороны или неправильно держал вилку, ложку и нож, неверно раздавая их. Однажды от сильного волнения он почувствовал себя так неуверенно, что схватил салфетку и с лицом, покрасневшим от стыда, поспешил из столовой. Когда он чуть позже появился вновь, то взял себя в руки – и казалось, что он глубоко осознает большую ответственность – быть слугой в одном из самых знатных домов города. 
Ганс был смышленым. Он старался изо всех сил, но прислуживание за столом доставляло ему много огорчений. Это было для него совершенно незнакомым делом. Для меня было важно, как я позже сказала себе, что мальчик старался и хорошо делал свое дело. Я была убеждена, что Ганс Коль станет хорошим слугой. На следующее утро на моем столике, сервированным для завтрака, меня приветствовал со вкусом составленный букет цветов. Когда Ганс появился в комнате, после того, как по собственной инициативе более часа поработал в нашем саду, я тотчас же убедилась, что он был уже причислен к обителям дома. Баги, мой спаниель, обычно очень недоверчивая к незнакомым людям собака, прыгала вокруг него, а наша старая сорока, как правило, очень разборчивая в незнакомцах, восседала на его плече и доверчиво била крыльями. «Доброе утро, Ганс!» – приветствовала я мальчика. «Ты уже как следует поработал в саду. Значит, ты не Соня». «Нет», – краснее ответил он. «Я привык вставать вовремя. Дома рано утром всегда было много работы. Прежде чем идти к Петеру, я должен был помочь отцу. Чаще всего, когда я приходил к брату, был уже восьмой час, а мне нужно было более получаса, чтобы пешком добраться к нему». «Разрешите теперь принести завтрак?» После того, как я дала согласие, Ганс принялся за дело. На этот раз он был один. Мари не пришла, и это даже больше меня устраивало. Мальчику нужно было научиться самому справляться со своими обязанностями, если даже это было не совсем легко для него. Я затаила дыхание, когда мой новый слуга вошел с подносом в комнату. Он был без всякого сомнения слишком тяжел для него». Но Ганс донес его целым и невредимым до сервировочного стола. Затем мальчик посмотрел на меня. Что следовало делать дальше? Где должен стоять кофейник? А где корзиночка с хлебом? Где место для салфетки? И как нужно размещать прибор? «Ганс», — успокоила я мальчика, — «сегодня утром я покажу тебе, как в нашем доме сервируется завтрак». Я знаю, что не во всех домах это делается одинаково, поэтому обрати внимание на то, какая сервировка нравится мне. Его большие глаза внимательно следили за каждым моим движением. Казалось, что ничто не ускользнет от него, и когда он сам вслед за этим разложил все по своим местам, он не совершил ни одной ошибки». И начиная с этого дня у меня больше не было повода упрекнуть его в невнимательности при сервировке завтрака. Однако в последующие дни иногда обнаруживалось, что мой слуга все же был слишком мал для исполнения своих обязанностей. Но он трудился так усердно и был таким внимательным, что я быстро привыкла к нему. Однажды, Первые лучи солнца, упавшие на стол, за которым я завтракала, были такими яркими, что сильно ослепили меня. Ганс заметил это и тотчас же попытался закрыть шторы. Но поскольку он был таким маленьким, то не дотянулся рукой до гордины. Он пытался сделать это вновь и вновь, но все было напрасно. Однако Ганс не сдался. Сначала он смущенно посмотрел на меня. Потом вежливо спросил, «Сударыня, вы не возражаете, если я принесу старый стул из павильона? Я недостаточно высок, чтобы достать до гордины. Завтра утром я закрою штору пораньше, если опять будет солнечная погода». Я кивнула ему в знак согласия, и вот он принес стул, и ему удалось закрыть штору. При этом мне бросились в глаза его красные носки. Я не подозревала в то утро, какой ужас наведет на меня чуть позже один из этих красных носков. Вечером того же дня я снова справилась у фрау Винтер о моем новом слуге. Она объявила мне, что не только она, но даже и другие слуги в доме уже привыкли к парню. Она хвалила его за чистоплотность, безусловную честность и особенно радовалась его не по годам умным высказываниям, которые помогали ему преодолевать смущение. Казалось, все полюбили Ганса. Как раз в эту минуту из открытых окон кухни до меня донесся веселый смех. По-видимому, моя прислуга собралась, чтобы поболтать. 
а Ганс веселил их историями из жизни своего брата Петера. Казалось, что Ганс привязан к этому брату всеми фибрами своей души, и он считал высшим долгом для себя держать данное однажды Петеру обещание. «Фрау Винтер, вы не знаете нашего Петера», — сказал Ганс однажды вечером, закончив работу. «Он отличный парень. Он помогает мне всегда, когда нужно. Он любит меня, и я никогда не сделаю того, что он запретил мне. Так и должно быть». Когда я был еще маленьким, я взял из корзиночки несколько больших желтых слив, которые наш отец приготовил для продажи, и съел их. До сих пор я не знаю, как это могло со мной случиться. Помню лишь, что это были красивые большие сливы, большие, как яйца, и желтые, как золото, с синеватым отливом. Отец строго запрещал трогать фрукты руками, и я всегда хорошенько закрывал их свежими листьями. Был знойный день, и я очень устал, потому что занимался корзиночками с четырех часов утра. Когда я прикрывал сливы, то коснулся их. Они были на ощупь такими нежными, такими бархатистыми и такими чудесно прохладными. И они были так сочны. Я подумал, что одну можно съесть, и я сделал это. В каждой корзиночке было шесть слив, а в одной из них лежало теперь пять. И именно поэтому бросалось в глаза, что не доставало одной. Тогда я съел и остальные пять, а пустую корзиночку бросил в кусты. Сразу же вслед за этим пришел отец и сказал моему брату, «Петер, сосчитай корзиночки, их должно быть сорок. Двадцать для фрау Мейтер и двадцать для фрау Мор». Обе они были из числа наших лучших покупательниц. Петер пересчитал их и сказал, что одной корзиночки не достает. Он быстро посмотрел вокруг и тотчас же обнаружил пустую корзиночку. Меня охватил сильный страх. Нужно было раньше признаться в том, что я сделал. Теперь было слишком поздно. «Ганс», — сказал Петер, — «иди сюда». «Как в этом кусте оказалась пустая корзиночка? Отвечай!» Мне показалось, что взгляд Петера проник мне прямо в сердце, чтобы извлечь из меня правду. «Отвечай!» — сказал он мне еще раз. «Если ты украл их, то скажи мне, и ты получишь наказание. Но если ты соврешь мне, то получишь такую трепку, что будешь помнить о ней всю жизнь. Итак, ты украл сливы или нет?» Мне, фрау Винтер, не оставалось ничего другого, как повесить голову и пролепетать. «Да, Петер, я украл их». «Ганс, как тебе не стыдно? Ты вор! Я должен наказать тебя за это!» «Но прежде чем я отколочу тебя, ты, Ганс, дашь мне обещание». Когда Петер говорил это, у него в глазах были слезы. «Но прежде чем я отколочу тебя, ты, Ганс, дашь мне обещание». Когда Петер говорил это, у него в глазах были слезы. «Мой мальчик, всегда сознавайся в своей неправоте. Признавайся, если ты сделаешь что-нибудь такое, чего ты не должен был делать. Будь по-прежнему правдивым, даже если наказание будет суровым. Если же ты захочешь помочь себе ложью, то страдания, которые последуют за этим, будут намного хуже, чем удары. Я получил свое наказание». Петер крепко отколотил меня, но я не кричал и не жаловался, хотя наш Петер не церемонился с палкой. Я знал, что это было справедливо по отношению ко мне. Петер всегда желает мне добра. Фрау Винтер и Мари с интересом слушали Ганса. В такие моменты они могли заглянуть в душу мальчика. «Ну, на сегодня хватит. Уже поздно», — напомнила фрау Винтер. «Накорми собак и спать». Чуть позже радостный собачий лай известил, что Ганс был занят кормлением своих четвероногих любимцев. «Чудной паренек!» — сказала Мари, прежде чем пожелать мне спокойной ночи. То невозможно удержаться от смеха, когда он рассказывает о своем Петере, то через минуту можно расплакаться. Но мальчик мне нравится. По вечерам фрау Винтер подолгу думала о том, что Ганс рассказывал о своем доме. Она полюбила его. Ганс все более и более завоевывал доверие всех нас. Его не очень высокий рост немного мешал ему в дальнейшем, но все в доме были готовы прийти ему на помощь. 
Он часто удивлял нас тем, что помогал себе приспособлением, которое смастерил сам. Многие работы по дому и в саду он выполнял при помощи палки, на верхнем конце которой был прикреплен обыкновенный крючок со стрием. Время шло. Поскольку мой муж находился за границей, а большинство наших знакомых проводили отпуск далеко отсюда, гости к нам наведывались редко, и чаще всего в нашем доме было очень тихо. А лишь в сентябре, когда наша семья будет в полном составе, мы вновь переедем в город и проведем там зиму. Я радовалась уже потому, что ко мне приедет моя сестра со своими детьми. Я уже не раз обращала внимание на то, что Ганс не был рад, когда я говорила ему о нашем запланированном переезде в город. В эти минуты он чаще всего умолкал. Одна мысль о городе, казалось, уже вызывала у него беспокойство, хотя он никогда там не был. Однажды вечером, когда он вновь рассказывал о своем Петере, он признался мне, что боится города. Петер там уже имел неприятный опыт, и для Ганса это было достаточным основанием, чтобы по возможности избегать города. «Ганс, — пыталась я успокоить мальчика, — если ты будешь в городе по сдержанию и не будешь вступать в разговоры с каждым незнакомцем, и прежде всего никогда не забывать о Боге, тогда там будет не опаснее, чем здесь». Но было еще что-то волновавшее мальчика. Он все еще опасался прислуживать за столом, когда у меня были гости. Несмотря на все мои уговоры и мою помощь, он оставался нерешительным и неуверенным, даже когда за столом было всего несколько человек. И поскольку зимой в своей городской квартире я принимала гостей часто, меня беспокоило, сможет ли мальчик справиться со своими обязанностями. Но мысль уволить его ко мне больше не приходила. Я не могла больше представить себе, что в нашем доме не будет паренька в темно-коричневой ливрее с позолоченными пуговицами, красивом галстуке, с чистыми руками, аккуратно причесанными волосами и ярко-красными носками. Гансу явно завидовали соседские мальчики на побегушках. Когда однажды один из этих мальчишек позвонил в дверь, чтобы передать послание для меня, он попытался расспросить Ганса обо мне и о нашем доме. Я услышала, как Ганс сказал своим удивленно низким голосом, «Я думаю, что тебе лучше сейчас уйти. Мне надо работать, да и твоя хозяйка уже ждет тебя». Затем я услышала, как дверь закрылась, и Ганс принялся за работу. В середине октября мы переехали в город. Переезд отнял много времени. Ганс усердно помогал нам. Когда я вспоминаю сейчас о нем, я спрашиваю себя, как все это у Ганса спорилось. Если не досчитывалось чего-либо, то Ганс тотчас же находил. Если требовалось развязать узел, у Ганса в руках оказывался перочинный нож. Его плечи выдерживали такую же тяжесть, что и плечи сильных мужчин. Когда он повстречался мне на лестнице с тяжелым ящиком, который был такой большой, что он мог бы сам поместиться в нем, он заверил меня, что ему совсем не тяжело. «Сударыня, я так благодарен вам, что вы позволили мне быть у вас. Кроме того, я получаю здесь такую хорошую пищу, что работаю с охотой. Пожалуйста, не беспокойтесь за меня». Да, Ганс уже немного возмужал и без сомнения был счастлив. У меня мелькнула мысль, что я, собственно говоря, никогда не испытывала даже самого малого недоверия к нему с тех пор, как он оказался передо мной в тот летний день с увядшими цветами и в поношенном костюме. Наконец мы устроились в городе. Начался зимний сезон. Наш дом стоял в западной части города в очень спокойном квартале. За жилым домом был сад. На краю сада находилась конюшня с маленькой квартиркой над ней для кучера. Все наши соседи были уважаемыми зажиточными людьми. У нас не было недостатка в развлечениях, потому что почти каждый день мы ходили в гости в один из соседних домов, а по пятницам принимали гостей сами. Но, несмотря на это, я часто вспоминала о нашей прекрасной даче вдали от города, где мне всегда было приятнее. По утрам в нашей части города было особенно тихо. Только к одиннадцати часам начиналась жизнь на улице. Когда наступало установленное время, от домов отъезжали экипажи. 
Многие из наших соседей уезжали к своим знакомым и оставались там до вечера, а чаще до поздней ночи. У нас также было много гостей. Тогда Ганс открывал дверь и приглашал их в дом. В этом отношении он был на высоте и радовался, когда наступала пятница, день его праздника. Безукоризненно одетый, в белом воротничке, который наверняка был ему неприятен, но благодаря которому он казался на несколько сантиметров выше. Он стоял в вестибюле, готовый открыть, когда позвонят в дверь. Как прирожденный слуга, он сопровождал гостей в прихожую, помогал им снять пальто и умел обратиться к каждому из гостей, как положено. Маленькая оранжерея, примыкавшая к вестибюлю, была предметом его особой гордости. Он работал там каждую свободную минуту. Как ловко он приводил в порядок подвесные корзиночки. И с какой заботой он ухаживал за цветами и папоротникообразными растениями. Он охотно жертвовал несколько марок, чтобы доставить мне радость новым комнатным цветком. Свое ежемесячное жалование он регулярно отсылал домой оставляя для себя лишь чаевые, которые давали ему наши гости за его старания. После возвращения мужа мы не могли не пригласить на обед несколько наших хороших знакомых. При этом я подумала о Гансе. Вновь ожили мои опасения по поводу его прислуживания за столом. Сумеет ли мальчик справиться? В нашей столовой перед камином лежала огромная медвежья шкура. Так как пол был из отполированного дуба, было небезопасно ступать на шкуру, потому что она легко скользила под ногами. Даже собаки боялись бегать по ней. В первый день после возвращения мужа у нас обедала моя сестра, а также приятель мужа. Незадолго до обеда мы поговорили о Гансе, и при этом мой муж выразил сильные опасения относительно нового слуги и даже посмеялся над ним. По его мнению, я должна была, по крайней мере, настоять на письменной рекомендации. Он сказал мне, «Я не удивлюсь, если в скором времени шайка воров нанесет нам ночной визит и возобновит свое знакомство с Гансом Колем». «Как ты можешь такое думать?» – возразила я. «Ты не будешь говорить так, когда узнаешь мальчика получше». «А ты уже хорошо его знаешь», – ответил мой муж. «Подумай, он у нас на службе только шесть месяцев». На нашей даче под его присмотром было не так уж много ценного. Но здесь, в доме, подумай только о шкафе с серебряной посудой на кухне. Ведь он же еще слишком мал, чтобы присмотреть за ним, чтобы доверять ему ключ от этого шкафа. Может быть, следует поручить присмотр за ним одной из наших горничных, например, Берти. Впрочем, где спит этот малый? Внизу, ответила я, рядом с кухней, из задней части дома, которая выходит в сад. Ты бы только видел, как осторожно он обращается с серебряной посудой, как он пересчитывает ее после каждого употребления, расставляет в шкаф и старательно запирает, а потом передает ключ фрау Винтер с просьбой, чтобы она еще раз все осмотрела. Нет, относительно этого мальчика у меня нет никаких опасений. Он честен, я полагаюсь на него. Ну, будем надеяться, любовь моя, ответил мой муж. Тот же самый вечер за столом случилось очень огорчительное для мальчика происшествие. У нас были гости. Как обычно, Ганс был весьма нерешителен, прислуживая за столом. Он не подумал, что нужно сначала обслужить моих гостей и лишь потом подавать моему мужу. Наша горничная, с которой он, по-видимому, был еще не в ладах, обругала его в нашем присутствии. От этого Ганс стал еще неувереннее. Когда он потом хотел подать одной из дам соус из устриц, он внезапно подошел к медвежьей шкуре, поскользнулся и навзничь упал на пол. Соус разлился по кожаному креслу и частично по спине моей сестры. Ганс до смерти испугался. Ему было так стыдно, что он не смел взглянуть на меня. Он пролепетал. «Простите, мне очень жаль». Это из-за шкуры. Простите, я очень сожалею. Мой муж не мог удержаться от улыбки. Горе и замешательство нашего маленького слуги были так очевидны, и пареньку было так стыдно, что мы не могли бронить его. Мой муж сказал только, «Ты должен в будущем быть осмотрительнее, а теперь беги, принеси воду и губку и приведи все в порядок». 
После этого случая Ганс держался от медвежьей шкуры подальше. Спустя некоторое время я слышала, как мальчик рассказывал о происшествии на кухне. «Остерегайся, медведя! Он может схватить тебя! Я никогда не забуду, как он сбил меня с ног!» «Но со мной такого больше не пройдет, скажу я вам!» – заверил он горничную. Все рассмеялись, но при обслуживании за столом мальчик стал еще больше робеть. Он почти не осмеливался заходить в столовую. Я прочитала ему по этому случаю нотацию и предупредила его. «Ганс, возьми себя в руки, подобное не должно повториться, иначе я буду вынуждена в конце концов уволить тебя». Мой муж сказал мне, что ты уже несколько раз был по отношению к нему недостаточно внимателен, а одному из его гостей опять подавал кушанье не с той стороны. Ганс не сказал ни слова, он некоторое время смотрел на меня. Затем на его больших голубых глазах выступили слезы. Я постараюсь и научусь, я знаю, что еще много и не умею. Но я буду прилежнее и приложу еще больше стараний. Я постараюсь запомнить все, что вы мне объяснили и показали. Я уже обо всем подробно знаю, но когда все господа сидят за столом, и когда один из них желает это, а другой то, тогда я часто не знаю, должен ли подавать я или Фрейлин Берта. И становлюсь неуверенным, а мои руки начинают дрожать, и я делаю все неправильно. Но, сударыня, пожалуйста... «Не отсылайте меня. Я люблю вас, милостивую госпожу, как и милостивого господина. И я попрошу Фрейленберту объяснить и показать мне все еще раз. Испытайте меня еще раз». Как я могла бы тогда сказать «нет»? В последующие дни дела пошли лучше. К счастью для мальчика, у нас гости были редко и обедало их мало. Но в один из дней ноября... Мы ожидали большое множество гостей, которые останутся, может быть, до глубокой ночи. Когда я сообщила мальчику об этом, его лицо побледнело. Его беспокойство возрастало по мере приближения того дня, которого он так страшился. В один из вечеров, после того, как все уже отправились спать, я была разбужена странным шумом, который доносился с первого этажа нашего дома. Я отчетливо услышала шаги, и один раз на пол упал какой-то предмет. Я разбудила мужа и попросила его пойти посмотреть, что там происходит. Чуть позже он вернулся и сказал, что мне, вероятно, все это приснилось, потому что он не обнаружил внизу ничего необычного. В следующую ночь я опять была разбужена подобным же шумом. Мой муж успокаивал меня, но я встала, набросила на себя халат, Подошла к двери фрау Винтер и попросила кухарку, у которой еще горел свет, пойти со мной на кухню, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. Воры легко могли забраться на первый этаж со стороны сада через одно из окон. Там, где была кухня, подвальные помещения, а также спальня нашего маленького слуги. Когда мы потихоньку подошли к кухне, мы услышали, как кто-то разговаривает. Мы прислушались в течение минуты, потом обе пошли наверх. Фрау Винтер осталась стоять наверху в прихожей, и я разбудила мужа. Когда мы пришли снова и спустились вниз, мы опять услышали голос, на этот раз из спальни мальчика. «Открывай сейчас же!» — крикнул муж. «Кто у тебя в комнате?» «Никого, милостивый господин!» — испуганным голосом ответил мальчик. «Открывай сейчас же!» — снова приказал муж. Дверь открылась, и вот Ганс Коль стоял перед ним, хоть и бледный, но без страха и, по-видимому, без каких-либо дурных мыслей. Мы обследовали все помещение, посмотрели под мебелью и за ней, но не смогли обнаружить ничего, что вызывало бы наше подозрение. В конце концов предположили, что мальчик разговаривал во сне и, должно быть, ходил на кухню. Накануне объявленного званого вечера ко мне пришла фрау Винтер, чтобы поговорить со мной о мальчике. Она сказала, что с ним что-то неладно. Он совсем не похож на себя прежнего, утром пробуждается с трудом и потому бывает таким невыспавшимся, как будто не смыкал глаз всю ночь. У нее тоже были доказательства, что ночью он ходил на кухню и чем-то там занимался. 
Утром стулья стояли иначе, чем накануне вечером, а различные предметы находились не на своем месте, когда она рано утром пришла на кухню. Ганс не отрицал того, что что-то там делал. Мне было неприятно, что я должна сама сделать это с мальчиком. Я отложила разговор и решила поговорить после званного вечера. Но я приняла решение прояснить эту тайну до конца. Пусть многое говорило против моего маленького слуги, но мое доверие к нему не было поколеблено, и я знала, что он не обманет меня. Поздно вечером того же самого дня фрау Винтер пришла к двери нашей спальни, чтобы сказать нам, что в подвальном этаже кто-то снова чем-то занимается. Из окна своей спальни по отблеску света в саду она увидела, что в комнате Ганса горел свет. «Что же нам делать?» – спросила я мужа. «Очень просто», – сказал он. «Мы подойдем через сад к окну его комнаты и попытаемся посмотреть через жалюзи». Тепло одевшись, мы спустились вниз, потихоньку прошли по саду за нашим домом и оказались перед окном спальни мальчика. Мы немного пригнулись, и нам стало все видно в ярко освещенной комнате. Сегодня, спустя много лет, я по-прежнему прекрасно помню каждую мелкую деталь той картины, открывшейся нашим глазам. То, что предстало перед нами через щели с жалюзи, было так неожиданно, что мы были совершенно ошеломлены. Посреди довольно большой спальни стоял стол, покрытый белой скатертью, и несколько стульев. На столе перед каждым местом стояли старые подставки от цветочных горшков, несколько коробочек и блюдечек, а также три корзиночки, в которых накануне нам привезли сыр. На туалетном столике были выстроены целая батарея бутылок, кувшин и большое количество отслуживших свое бокалов для вина. На табуретке стояли две консервные банки и несколько чашек, а рядом с ними лежали столовые приборы. И мальчик тоже был там. Он быстро и галантно переходил от одного стула к другому, говорил со стулом, Вежливо кивал головой, шел к туалетному столику, брал одну из бутылок, которые, по-видимому, были наполнены водой, наливал полный бокал и с грациозным поклоном ставил его на стол перед соответствующим стулом. Время от времени он спешил к своей кровати, поднимал с нее тяжело нагруженный всякими предметами поднос и нес его к столу. Он шел от одного стула к другому, и в случае, когда подавал с неправильной стороны, то исправлялся и обслуживал с правильной. При этом он беспрерывно вел вежливые разговоры с самим собой. Вот такова была разгадка тайны. Наш маленький слуга упражнялся в прислуживании за столом. С большим усердием, огромным старанием и энергией он готовился к выполнению трудного задания, которое ожидало его во время званного обеда. Так как весь день он был занят работой, он использовал для этого ночные часы и отказывал себе в необходимом ночном отдыхе, чтобы научиться справляться со своими обязанностями. Часами мальчик упражнялся в прислуживании, в то время как все остальные в доме спали. Он снова и снова боролся с усталостью и неутомимо приобретал требуемые уверенность и ловкость. Мы смотрели на мальчика довольно продолжительное время, пока не поняли по его жестам, что обед закончился и гости откланялись. Ганс сложил салфетки и продел их в кольца. Репетиция была закончена. После того, как Ганс проводил своих гостей, он убрал всю посуду, отнес стулья назад на кухню и снова отодвинул стол в сторону. Потом он еще раз осмотрел свою спальню, чтобы удостовериться, все ли находится на своем месте. Теперь мы могли оставить наше место под окном. Разве у всех нас не было основания стыдиться нашего недоверия, которое мы оказали мальчику? Но тут мой муж еще раз подозвал меня к окну, и показал на жалюзи. Я снова посмотрела через них, и тут у меня навернулись слезы на глаза. Там, внизу, мальчик стоял на коленях перед своей кроватью и молился. А о чем он молился, мы могли лишь догадываться. Гансколь стоял на коленях перед своим Богом, зная, что помощь можно было ждать только от Него, что Бог похвалит его за усердие и старание, 
и на следующий день вновь придет ему на помощь. Вечер, которого мальчик так сильно страшился, прошел довольно ровно. Ганс делал свое дело очень хорошо. У нас не было ни малейшего повода для придирок. Он двигался так уверенно и проворно, и угадывал желание гостей так быстро, что позже многие из них спрашивали меня, где я нашла такого внимательного и обходительного слугу. Для мальчика, по-видимому, не составляло больше никаких трудностей прислуживать такому большому обществу за столом. Как я радовалась за моего маленького слугу! На следующий день мальчик дал мне на хранение более двадцати марок чаевых, заметив при этом, что накануне вечером гости были с ним очень любезны, хотя он и не заслужил похвалы. Господа охотно мне давали. Один из них даже пошел со мной в вестибюль, хлопнул меня по плечу и сказал «Вот тебе, маленький мужчина!» и сунул мне в руку пять марок, за что я и сам не знаю». Я сразу же догадалась, что этот господин был никто другой, как доктор Люринг, самый близкий друг моего мужа. Мы вкратце рассказали ему о ночных тренировках мальчика еще перед началом ужина. То, что произошло некоторое время спустя, навсегда запечатлелось в моей памяти. Сейчас, когда я записываю историю моего маленького слуги, мне больше восьмидесяти лет. И я очень старая женщина. За мою долгую жизнь у меня было немало радостей, хотя были и огорчения. Я потеряла мужа, детей и хорошего друга. Я доверяла, и мне доверяли. Я познала разочарование и горькое чувство неблагодарности. Но воспоминания об этом маленьком мальчике с большими голубыми глазами о Гансе Коле – позволила мне побороть то, что угнетало, приводило в уныние и делало меня неблагодарной. Снова и снова вижу я мальчика, стоявшего в ту ночь на коленях перед своей кроватью, взывающим к своему небесному отцу. Как я завидовала Гансу в моей последующей жизни за его веру и упование на Бога! Я нашла в нем то, что должно отличать христианина, Веру в меньших братьев. Ганс Коль был обыкновенным мальчиком, собственно говоря, еще ребенком. Он, безусловно, не мог бы выразить свое отношение к Богу словами, но его жизнь свидетельствовала о его вере. Теперь легко можно понять, почему мне удалось с трудом написать следующее. Заканчивался январь. Мой муж снова уехал на несколько месяцев в служебную командировку. Я уже намеревалась с начала весны оставить город и вновь уехать на дачу. Ганс также радовался приближению того времени, когда мы снова будем жить за городом. Он часто разговаривал с фрау Винтер о животных, уход за которыми прошлой осенью он доверил садовнику нашего загородного дома. Среди них была старая сова, у которой был только один глаз, и поэтому мы прозвали ее циклопом. Летом она часто сидела в саду на развалине дерева и пристально смотрела на всех входящих в сад. Стоило Лугансу только показаться, как она принималась издавать короткие громкие звуки, слетала со своего дерева и семенила за мальчиком. Среди близких друзей мальчика были также несколько собак и кошка. Ганс освободил кошку из селка, и животное ответило ему привязанностью. Садовник время от времени писал Гансу, как поживают животные, и Ганс регулярно посылал ему часть своих карманных денег, чтобы садовник мог купить лакомства для животных. В саду за домом у Ганса также было несколько маленьких друзей, и он радовался, что скоро увидит их. Это было множество цветов, за которыми он ухаживал с большой любовью, чтобы время от времени преподносить красивый букет своей госпоже. И не только он чувствовал себя там лучше, но также и Баги, мой маленький спаниель. Ей были очень неприятны непрекращающиеся грохот экипажей и цокот лошадей, щелканье кнутов и резкие свистки извозчиков. Ганс часто забирал ее к себе в комнату, чтобы она своим лаем не мешала никому из домашних. Но весна еще не наступила. Я должна была еще потерпеть. 
Так как мой муж отсутствовал ночью, когда я возвращалась домой, на меня всегда нападал страх. Хотя двери нашего дома запирались на крепкие засовы, а нижние окна были обиты решетками, но даже вполне безобидный шорох сразу прогонял мой сон. Чтобы не быть совсем одной в оставшиеся до переезда в наш загородный дом недели, я на некоторое время пригласила к себе мою овдовевшую сестру с обеими ее дочками. Однажды вечером мне было особенно страшно. Может быть, от того, что уже давно не получала писем от мужа, которых ждала с какой-то тоскою. Когда я в тот вечер увидела, что почтальон прошел мимо нашего дома, ничего не бросив в почтовый ящик, я глубоко опечалилась и, придя в спальню, не могла сдержать слез. В неспокойном раздумье я некоторое время посидела у камина. Что же могло помешать моему мужу написать письмо? Потом я, должно быть, заснула в кресле. Некоторое время спустя я проснулась, озябшая и с онемевшим от долгого нахождения в одном положении телом. Огонь погас, и в доме было совсем тихо. Я посмотрела на часы. Они показывали три часа утра, и я поспешила лечь в постель. Но о сне нечего было и думать. Что-то не давало мне успокоиться. Да, я прислушивалась, сама не знаю к чему. И тут нечто произошло. На нижнем этаже, кажется, что-то упало на пол. Потом все стихло. Мое сердце сильно забилось, и я стала задыхаться. С напряжением я ждала других шорохов, но не услышала больше ничего необычного. Какое-то время я лежала, не смея дышать. В конце концов, сказала я себе, баги залаяла бы, если бы в дом проник посторонний человек. Но не шаги ли были отчетливо слышны там? Я задрожала от страха. Мне показалось невозможным оставаться дольше одной, и я встала, чтобы разбудить свою сестру. Едва я набросила на себя пенюар, как дверь в спальне открылась, и моя сестра предстала передо мной. «Ты тоже проснулась?» – спросила она. «Что же это может быть? Я убеждена, что внизу что-то случилось. Что-то не так». Приблизительно полчаса тому назад Баги страшно залаяла и завыла, а потом вдруг затихла. «Это, вероятно, было, когда я спала», – ответила я. «И Ганс наверняка взял собаку к себе». «Может быть», — ответила сестра, но я слышала с задней стороны дома очень странный шум. Мне показалось, будто кто-то ломился в спальню мальчика. Не знаю почему, но мой страх вдруг улетучился. Я подошла к перилам прихожей, чтобы послушать, и услышала внизу приглушенные голоса. «Нелли, в доме чужие», — прошептала я. Если мы бесшумно проберемся в ванную комнату, у нас будет возможность привлечь внимание полицейского на улице. Ночное дежурство полицейских продолжается до семи часов утра, и во время обхода они проходят мимо нашего дома каждую четверть часа. Так как я могла выйти через входную дверь, не замеченной непрошенными гостями, то я перебралась из гостиной через парапет балкона на карниз, и по нему мне удалось достичь верхней ступеньки наружной лестницы». Затем я побежала вниз по улице, чтобы найти полицейского. Едва увидев одного из них, я закричала из последних сил «В нашем доме воры! Там! Дом номер пятьдесят!» и потеряла сознание. Когда я очнулась, я лежала в своей кровати, окруженная сестрой, племянницами и полицейским. От них я услышала, что произошло за последние минуты. К нам действительно проникли взломщики». Один из них, который был на кухне, видел, как я поспешила из дома и предупредил своего сообщника, который как раз хотел взломать замок на двери нижней прихожей. И потом оба выбрались через заднее окно кухни в сад, а оттуда по лестнице через стену сада за его пределы. Дверной замок был изломан так, что потребовалось продолжительное время, прежде чем мы попали из прихожей на кухню. Там мы вскоре обнаружили, что воры, вынужденные в спешке бежать, сумели взять с собой не очень много. «Как же это могло случиться, что Ганс не проснулся, а Баги не залаяла?» – спросила я. При этом вопросе сестра отвернулась. Фрау Винтер, которая сначала старалась казаться беззаботной, вдруг достала носовой платок и начала рыдать. «Что случилось?» – добивалась я ответа и приподнялась. «Вы что-то скрываете от меня?» «Пришлите ко мне мальчика. Он должен рассказать все сам. Он не солжет». Тогда к моей кровати подошел полицейский и сообщил, 
что Ганс исчез. Они обнаружили в его комнате ужасный беспорядок. Один из его ботинков, потерянный, вероятно, в спешке, был найден в саду рядом с несколькими серебряными ложками. Его одежду не нашли, следовательно, вечером мальчик лег в постель одетым. Одеяло и простыни исчезли таким же образом. Безусловно, воры завернули в них украденные вещи. Я посмотрела полицейскому в лицо и угадала его мысли. «Вы подозреваете, что мальчик был заодно со взломщиками и уже долгое время замышлял с ними эту кражу?» «Да, сударыня», — ответил полицейский. «По меньшей мере, так это выглядит». Он спал внизу рядом с дверью, через которую воры зашли. Он не поднял шума и, безусловно, ждал их. Иначе почему он лег спать одетым? И, кроме того, как его ботинок очутился в саду? И где прячется парень теперь?» Если бы он был невиновен, нам не потребовалось бы искать его теперь, так как он был бы в доме. Вы не можете представить себе, как изобретательны эти молодые бездельники. Несмотря на это, прервала я сообщение мужчины. Обвинять его несправедливо. Я не верю в его виновность. Конечно, его нет дома, но он вернется, я убеждена в этом. Может быть, он последовал за ворами, чтобы увидеть, куда они побежали, и при этом он, наверное, потерял один из ботинков». «Это, сударыня, очень неправдоподобно», — возразил полицейский, хитро улыбаясь, потому что по праву считал меня профаном в подобных вещах. Мальчик, разумеется, мог бы закричать или поднять тревогу каким-либо другим образом. И кроме того, я не могу представить себе, чтобы воры могли оставить для него лестницу с этой стороны стены сада у конюшни, а после того, как он оказался на стене, переставили лестницу в соседний сад». «Нет, сударыня, мне жаль вас, потому что, по-видимому, парень пользуется вашим доверием и благосклонностью. Но я должен сказать, что мне он кажется пройдохой. Он, должно быть, уже давно вынашивал план ограбления вместе с другими жуликами, чтобы теперь, когда вашего супруга нет дома, осуществить его. Я знаю этих парней. Их кражи похожи друг на друга, как две капли воды, но мы разыщем его. Теперь, пожалуйста...» «Сообщите мне основные данные о мальчике, которые вам известны. Фамилия, возраст, кто был его родители и так далее». Я сообщила, что знала. Это было немного. Во время составления протокола я каждую минуту прислушивалась к шуму с улицы, убежденная, что Ганс возвратится и сам даст нам необходимое разъяснение. На мое замечание, что исчезла также Баги, моя собака, полицейский заявил мне, что это ничего не значит, так как мальчик, по-видимому, взял животное с собой. Позже я пошла со своей прислугой на нижний этаж, чтобы без помех проверить, чего еще не доставало. Оказалось больше, чем мы думали сначала. Прежде всего не было почти всей серебряной посуды и столовых приборов. Фрау Винтер, которая также очень полюбила мальчика, пришла в конце концов к мысли, что он убежал домой. Он, может быть, сильно испугался, потому что не разбудил нас вовремя. Он же так гордился, что ему был поручен присмотр за шкафом с серебряной посудой и чувствовал за него особенную ответственность. Он, безусловно, в отчаянии убежал к себе домой. Разве не должны мы узнать, дома ли он? Об этом я еще не подумала. На следующее же утро я послала записку отцу мальчика. Чтобы не испугать его, я написала коротко. «Ганс, у вас есть основания предполагать, что он ушел домой. Прошу ответить поскорее». Ответ пришел через несколько часов. «Ганса не видели. Напишите сразу же, как он появится». Мы снова спрашивали себя, что стало с мальчиком. Все в доме были подавлены. Пропажа Ганса произвела очень тягостное впечатление. Мы не могли успокоиться весь день. Полицейские рыскали взад-вперед до позднего вечера. Они пытались найти новые следы воров. Хотели еще раз составить точный список украденных предметов и просили меня составить подробное описание разыскиваемого мальчика. Это описание было вывешено в тот же день во всех полицейских участках города, а также во всех без исключения предместьях. За сведения, которые помогли бы поимке мальчика, полиция пообещала значительное вознаграждение. Мне было больно видеть, что Ганса преследовали как обыкновенного вора. Каково будет у отца и брата мальчика на душе, когда они узнают о краже? Твердо убежденная в том, что Ганс вернется на следующее утро, я еще раз пошла в его спальню. 
Фрау Винтер уже побывала там и заправила постель новым бельем. Я осмотрелась в комнате. В ней было многое, что напоминало мне о мальчике. Маленькая цветочная ваза, которая мне так нравилась, упала на пол из-за диких прыжков баги. Я попыталась склеить многочисленные осколки, но мне это не удалось. А Ганс, должно быть, благодаря большому упорству довел дело до конца. И вот теперь я увидела ее, стоящей на его столе. И я точно знала, что в один из следующих дней он принес бы ее тайком в мою комнату. Если бы я спросила его о ней потом, то получила бы ответ. «Сударыня, я знал, что вы дорожите этой вазой, потому я снова склеил ее». А потом он покраснел бы, услышав мою похвалу, и быстро вышел бы из комнаты. В спальне мальчика также висело несколько дешевых картин. На одной из них был изображен пастух с ягненком в руках. При созерцании этой картины, которая изображала Господа Иисуса как доброго пастыря, я непроизвольно сложила руки и попросила Бога о том, чтобы у моего маленького Ганса все было благополучно. Потом я увидела большое количество ракушек в табакерке. Ганс собрал их, когда ездил с братом на море. Он намеревался отполировать их, а из самых красивых сделать брошь для фрау Винтер. Над кроватью висела маленькая фотография. В смущении я обнаружила, что на ней была изображена я сама. И тут я вспомнила... Я разорвала эту фотографию, которая мне не особенно понравилась, на мелкие кусочки и бросила в корзину для бумаг. По-видимому, Ганс нашел ее там, сложил кусочки и наклеил их на картон. Я еще раз печально оглядела всю комнату. Я знала, какого мнения мальчика должна придерживаться, хотя он пробыл у нас дома не так уж и долго. Никогда у меня не возникало даже малейшего сомнения в его честности. Отдав Берти распоряжение подложить угля в печку, чтобы было тепло и уютно, когда Ганс возвратится, я ненадолго пошла в общую комнату. Постепенно все в доме стихло, потому что мы истосковались по покою. Тут вдруг совсем робко зазвонил дверной колокольчик. «Может быть, это Ганс?» — воскликнула сестра, которая также еще не легла спать. Но я тотчас же поняла, что это был кто-то другой, потому что я знала Ганса и его манеру звонить. Берта открыла, и мы услышали, как мужской голос спросил, здесь ли живет господин Либао, и можно ли поговорить с ним. Берта ответила, что господин Либао в отъезде, но его жена еще не спит. Затем Берта пришла ко мне и сообщила, что пришел Петер, брат Ганса, и хотел бы, если возможно, немного поговорить со мной. Разумеется, я тотчас же велела позвать его. Я внимательно посмотрела на юношу и сначала не нашла в нем никакого сходства с Гансом. Я представляла себе этого Петера совсем иначе, широкоплечим, загорелым и с выразительным лицом. Однако он был более высокого роста, чем Ганс, и производил впечатление скорее тщедушного худого юноши с необыкновенно бледным лицом. Когда он с шапкой в руке остановился в дверях, я попросила его подойти поближе и пошла к нему навстречу. «Я знаю, вы Петер». «У вас есть новости о Гансе?» – спросила я взволнованно. «Мы все здесь в доме очень привязаны к мальчику и страдаем вместе с вами и вашими родителями. Вы слышали что-нибудь о Гансе?» Теперь юноша, который до этого смотрел на пол, поглядел на меня. Я смогла увидеть выражение его глаз и теперь обнаружила что-то схожее с Гансом. Если чьи-то глаза и говорят об искренности, то это были глаза Петера. «Сударыня, спасибо вам за ваши слова». Он подошел ко мне, схватил меня за руку и бросил на меня отчаянный взгляд. «Извините, что я к вам так поздно, но я прочитал объявление о розыске, и мне известно, что все думают о моем брате. Мне было очень стыдно приходить сюда, потому что я считал, что и вы думаете о Гансе так же. Я опасался, что и вы считаете его способным на все это. Но теперь я слышу, что вы доверяете ему и не считаете вором. Как мы благодарны вам». «Садитесь, Петер, подумаем вместе, что еще можно сделать. Я хочу рассказать вам, что здесь произошло, и, быть может, сообща мы найдем возможность сделать что-то для Ганса. Вы знаете вашего брата лучше, и он бесконечно доверял вам. Что думаете о случившемся лично вы?» Петер сел и затем почти в течение всего разговора не поднимал на меня глаз. Видимо, ему все еще было стыдно за брата. Прерывающимся голосом он сказал... 
Я не могу разобраться в этом деле, это выше моего разумения. Но я решил найти Ганса. А когда я найду его, тогда это дело наверняка прояснится, потому что Ганс не будет молчать. А если он провинился каким-либо образом, он скажет мне об этом, что бы там ни было. Он ничего не скроет от меня. Но нет, сударыня, он, безусловно, не сделал ничего плохого. Здесь, в городе, живет одна наша тетя, которая замужем за полицейским. Я буду жить у нее, пока не прояснится эта история с кражей. Я также попрошу дядю, чтобы он дал мне какой-нибудь дельный совет, потому что он часто сталкивался с подобными случаями. Но я должен сказать об этом еще раз. Ганс невиновен. Только где же он? Я должен найти его. Затем я расспросила его о родителях. Петер ответил, отец совсем потерял голову, но матери ничего об этом не рассказал, потому что она уже давно серьезно больна и лежит в постели. Она не переживет такой новости. Ганс младший в нашей семье, и он был любимцем матери. Когда Петер прощался со мной, он еще раз вежливо извинился за то, что пришел к нам в слишком поздний час. Но Петер не был последним посетителем в этот вечер. Едва он ушел, как кто-то снова дернул за шнурок дверного колокольчика. На этот раз сильно и решительно. Это случилось незадолго до того, как часы пробили десять. Открыла одна из горничных, и я с удивлением услышала знакомый голос. Это был доктор Люринг, друг моего мужа. «Ну, любовь моя!» – приветствовал он меня с большой сердечностью. «Вас не удивляет, что я заглянул к вам в такой поздний час?» «Должна признаться, я удивлена, но я очень рада, что вы пришли именно сегодня вечером, когда я не знаю, как быть. Возможно, вы поможете мне и что-нибудь посоветуете». «Охотно, если это в моих силах. Но прежде чем я присяду, мне нужно коротко выйти на улицу к моему экипажу. Собственно, у меня для вас есть маленький сюрприз. Я возвращаюсь из деревни и захватил с собой две корзины чудесных яблок». Одну для вас, а другую для моей жены. Вот почему я так поздно. Мне захотелось завести вам фрукты уже сегодня. Маленький крюк не так уж существен, чтобы яблоки из корзины попали в погреб как можно быстрее. Некоторое время спустя он и его кучер внесли корзину, полную краснощеких зимних яблок, и поставили ее в прихожей. Фрау Винтер быстро зажгла огонь и пошла впереди кучера, который изъявил желание отнести корзинку в погреб. Тем временем господин Люринг занял место в кресле перед камином, и я приготовила ему чашечку какао. Затем он попросил меня рассказать ему о краже поподробнее. Я сообщила все, что случилось за последние два дня. «Это не тот ли паренек, который тогда ночью не лег спать и упражнялся в прислуживании за столом, чтобы быть на высоте, исполняя свои обязанности?» «Собственно говоря, я немного удивлен, потому что считал мальчика абсолютно надежным». «И я тоже. Я упорно придерживаюсь мнения, что Ганс...» Здесь разговор был прерван громким криком, долетевшим с нижнего этажа. Моя сестра и обе ее дочери, которые уже отправились на покой, пришли к нам в комнату и ошеломленные спросили, что бы мог означать этот крик. Неожиданно в комнату ворвалась Берта и, задыхаясь от ужаса, закричала «Пойдемте, пойдемте! Мы нашли его! Его убили! Я видела его! Ему перерезали горло! Ужасно! Ужасно!» Доктор Люринг попытался удержать меня, но я вырвалась и поспешила по лестнице вниз. В кухне было темно, но в погребе для хранения фруктов горел свет. У входа стояли кучер и госпожа Винтер. «Сударыня!» — крикнула она. «Не подходите ближе! Вам нельзя на это смотреть! Господин доктор, и вы не должны это видеть!» Но я велела дать мне фонарь и спустилась в погреб. Господин Люринг приказал дать ему второй фонарь и последовал за мной. Ганс лежал в самом дальнем углу на полу. Он был завернут в одеяло и связан бечевкой. Была видна лишь часть его лица. Какое ужасное зрелище! Вместо кляпа во рту мальчика торчал один из его красных носков. Выглядело это так, будто рот был залит кровью. Его глаза были полуоткрыты. Когда мы развернули сверток, то увидели и баги. Собачка тоже была завернута в одеяло, но она была мертва. По всему телу ее виднелось множество колотых ран. Ганс лежал перед нами. Ему скрутили руки за спиной и связали. Связаны были и его ноги. 
Мы отнесли мальчика наверх и положили на его кровать. Пока мы извещали полицию, доктор Люринг приступил к тщательному обследованию. Ганс был еще жив, но от голода, переохлаждения и прежде всего от тяжелого потрясения он так ослаб, что врач потерял всякую надежду. По-видимому, мальчика ко всему еще и били, потому что на его теле были видны большие синяки. Врач не отходил от него. Снова и снова массировал он закоченевшие руки и ноги, вливал в него теплый чай и прослушивал сердце. Наконец мальчик подал первый признак жизни. Долгий вздох вырвался из его губ и позволил нам вновь обрести надежду. По-видимому, взломщики не хотели убивать мальчика, но он, наверное, как-то попытался предупредить нас, поэтому они связали его и отнесли в погреб, предполагая, что мы пользовались этим погребом каждый день и быстро найдем мальчика. Почему полицейские при поиске следов не нашли мальчика, до сегодняшнего дня осталось для меня непонятным. Может быть, с самого начала они были так убеждены в его соучастии, что не очень-то и старались. А мальчик лежал в самом дальнем углу, и его не сразу можно было заметить из-за одеяла, скрывавшего его. Но если бы обыск был проведен чуточку добросовестней, то они нашли бы Ганса. Как я благодарила Бога за то, что он подсказал доброму доктору Люрингу принести мне корзину с яблоками. Ганс не пережил бы следующую ночь. Какого же страха он натерпелся. Уже наступило утро, когда мальчик в первый раз открыл глаза и пошевелил губами. Мы все стояли у его кровати. Он прошептал «Сударыня, простите меня, я не смог ничего». По знаку врача моя сестра быстро приготовила укрепляющий бульон, который мы попытались влить в рот мальчику, но едва он проглотил немного, как снова погрузился в глубокий обморок. «Он поправится?» – спросила я у врача. «Я сделал все, что мог. Остается совсем мало надежды. Он слишком слаб. Бедный мальчик». Тут кто-то постучал в дверь. Я обернулась. Вошел Петер. Я знаком велела ему подойти. Едва Петер узнал мальчика. Он подошел к его кровати, встал на колени, схватил руку своего младшего брата и заплакал потрясенный. Он сразу же понял, как обстояло дело с Гансом. Потом он принялся шептать ему на ухо. «Ганс, смотри, вот я, Петер, мой дорогой маленький Ганс. Смотри, вот я, я с тобой». Вдруг Ганс открыл глаза и попытался поднять голову. На его лице сияла улыбка. Он узнал Петера. Затем он очень тихо и, запинаясь, произнес. «Петер, я не знаю. Произошло что-то ужасное, но я не могу вспомнить. Сударыня позаботится, она так добра ко мне. Что же случилось? Баги мертва. О, Петер, отнеси меня домой к маме». Петер взял его на руки, нежно прижал к себе и медленно, отчетливо сказал ему на ухо. «Ганс, поспи немного, все будет хорошо». Ганс послушно закрыл глаза и заснул глубоким сном. Врач остался с ним. Приблизительно через два часа он еще раз пощупал пульс больного. Затем он шепнул мне, что вновь появилась надежда. Сон, кажется, укрепил больного. Я быстро ушла в свою комнату. Мое сердце было переполнено радостью, у меня осталась только одна потребность – поблагодарить Бога. Когда я вернулась, Ганс как раз открыл глаза. Он видел, что Петер сидит у кровати. «Это ты, Петер, и ты плачешь из-за меня. Я так сильно устал». Теперь врач дал ему немного красного вина, и после этого Ганс заснул снова. На этот раз глубоким и спокойным сном, проснувшись лишь после обеда, это был сон выздоравливающего. Нам никогда не рассказывали подробностей ночной кражи со взломом. Даже когда Ганс окреп и смог вставать с постели, по совету врача мы избегали говорить о краже в присутствии мальчика. Доктор Люринг сказал, Ганс помнит о происшедшем лишь отрывочно. Для него все это как дурной сон. Будем надеяться, что потрясение не оставит следа в его жизни. Пошлите его на некоторое время домой к родителям, чтобы он попал в другую обстановку, где бы его не мучили дурные воспоминания, и там он быстрее забудет о случившемся. 
Потом Ганс уехал на несколько недель домой к отцу и матери и в конце концов вернулся к нам здоровым и окрепшим. На этот раз не как слуга, а как садовник. Затем для него настала пора ничем не омраченной жизни. Он проводил целые дни в нашем большом саду и оранжерее, содержа зеленое насаждение в порядке и снабжая нашу квартиру цветами, а кухню – овощами и фруктами, и всем тем, что так ценит кухарка. Приблизительно два года спустя Ганс оставил нас навсегда. Его отец не смог больше обходиться без помощи мальчика в собственном саду, но Ганс не забывал нас. Еще долгое время, из года в год, я находила на столе в день своего рождения великолепный букет роз с глубоким уважением от Ганса и Петера Колей. И я знала, что послал его садовод, продающий цветы на рынке. И когда я при случае оглядывалась назад на прошедшие годы, то рядом с этими дорогими розами я вижу увядший букет диких полевых цветов, который преподнес мне маленький усталый мальчик с большими голубыми глазами. И я мысленно слышала робкий, необычайно низкий голос. «Сударыня, Ган, сколько вашим услугам! Я пришел, чтобы жить у вас!» 